こんにちはドクターハマーです、えー、今日は今あの本を書いていると再三申し上げているんですけどもあのその本のですね、えー、メインの目的あのアピールポイントとして挙げようと思っていますあの私たちは何で勉強をするんだろう何でした方がいいんだろうというところをですねあの分かりやすくあの説明することによって、えー、アピールしようかなと、それであの、まあ、基本的にはその人って今、反知性主義だなんだ言われてますけども、やっぱり、まあ、元来よく知りたいという、まあ、生き物だとあのいうことで、ですねあの知的好奇心というのはなくなりはしないだろうと。でただ、まあ、いざさあ勉強しましょうってなると、まあ、大体かなりもう体系化が進んでいるわけですよね、ですからあとはその方法論に関しても,もう確立されているようなところがありますしその教科書通りやらなければいけない、あとは正確に記憶しないといけないということもかなりありまして、まあ、あの壁が高く感じてしまうと。でそこのところをあのあなんだあ、勉強でそういう意味があるんだという、その勉強の意味ですね、そこをあの、えー、詳しく、うん、なんて言いましょうか、その違った理解の仕方っというのをあの明らかにできれば、おこれ、ちょっといいんじゃないのみたいな感じですね、評価されないかななんて思っていまして、で具体的にあの勉強の目的って何なんだっていうことですけれども、まあ、あの生きるための過程を得るためじゃないのとかですねあとはもうちょっとこう抽象的になりますけどもその知る喜びあのっていう、まあ、知的好奇心関係ですけども、まあ、それを知るっていう行為自体そのものが喜びじゃないかみたいなんですね、まあ、そういうことも言われるんですけども、まあ、いずれにしてもなかなか厳しいわけですよね。そのなんていうかうん、あの体型であるとか、その方法論の,その堅苦しさ、あとは、まあ、たくさん記憶しないといけないとかですね、あの正確な理解っていうのがちょっとこうガチッときて、なかなかその勇気が出ないというか、まああの、そんなにがっつり勉強なんてできないよなっていうふうに思ってしまうというところがあると思うんですね。でそれを一応その、ただ、あのなんて言いましょうか、すでにもうあの方法論であるとか、体系っていうのが整っているということで、まあ、それを基本的にあの大きく変える必要は私はない、あ必要はないというとちょっと言い過ぎですけど、変えた方がいいところもあるんでしょうけど、まあ、そんなに大きくはあの変えられないだろうというふうに考えていて、ならばということでですね、そのいわゆるその例えば大学とか、まあ、小中高でもいいんですけれども、そのもう科目がすでにあってあの、学ぶ項目というのは基本的にはもう教科書に書いてあるというようなものですね、それをなぜあえてあの若い人、これからあの学校に行こうと思っている人は勉強した方がいいのかということなんですけれども、基本的にはそういう,あのもう体系だったものというのは、何のためにあるかというと、すでに起こったことをより正確に記述するという、すでに起こったことをより正確に記述する、そういう目的があるんじゃないのかなというふうに思っているんですね。ただ、問題はですね、その私たちはどうしてもすでに起こったことをもとに、どうしてもそのこれから何が起こるだろうというところですね、そこがあのどうしても注意がいきますし、なかなかそのきれいにあの整理しづらいところがあるんですね。というのもあの、これから起こることっていうのは、本当にその可能性としてはまちまちなわけですよねその、ほぼ間違いなく起こるだろうということもあれば、うん、まだ、えー、50、50かなっていうことも。あるわけですねで、まあ、本当にまれですけれども、このほらほら、やっぱり俺の言った通りだろうみたいな感じで、まれにその予想通りに
誰かの予想通りに起こってしまったりするようなその珍しいあのこともあるわけですね。で,ですからあのいくらあの学問っていうのは今なされているその体系立ててあのなされている学問研究とかっていうものは過去にすでに起こったこともう分かっていることですねそれについてより正確にですからどこまでいってもまだあの不確定要素が消えないわけですよですからずっとその延々ですねあの特に頭のいい人たちでもずっとその研究し続けることがなくならないということがあるんですね。で、できるだけそのすでに起こったことを正確に知ろうというところ、あの集中しましょうって思っても、なかなかあのそればっかりにフォーカス当てていられないというところがあるんですよね。ただあのそこのすでにもうえー、じゃあ勉強しましょうって言ったときにです、ね、取っかかりとしてもうすでにもう分野なりですね、あのまあ、ざくっと言えば文系、理系という仕切りもありますし、もう科,目科目といえば国語、算数、理科、社会という感じでもう、一応その勉強しようと思えばあの取っかかりというものはあ,のあるわけですね、でそれをあのなぞる、もうすでに分かっていることをこうなぞるように勉強していかないといけないんですけども、それはやっぱり何のためにあるのかっていうと、すでに起こったことをより正確に知るというですね、これはあのいくらその将来のことは気になるし、分かった方がいいっていうことはあるんですけども、もうそのためにもですね、あの大事なあの、大事なその土台としてですね、その将来を見通すための,その大事な土台として、あの既存の学問というものに沿って学ぶ必要というか学ぶ意味というのがあるのかなというふうに考えているんですよ。でとはいえその普通一般的にですねそ,のそういったその体系立ててそのいわゆる科学的手法ということでアプローチする科目じゃないもの具体的にはその文学とかあの詩であるとかですねあ,のあると思うんですけども、あの劇とかですね、そういうその文化的な活動なんですけども、そういったものもまあ広く言えばまあ勉強というか、ですねあの知的活動ではあると思うんですね。で、そちらの方のまあ文化的なその、えー、知的活動、それとあの過去を正確により正確に知るための学問。でそれの,その共通点っていうのがあのおそらくあると思っていてそれは何かって言いますとあの先ほどその先ほど来申し,まし,申しておりますその過去に起こったこととこれから起こりそうなことっていうのがなかなかその区別がつきにくいっていうところですね分けましょう分けましょうとは言われてますけれどもこれはもう実際の感覚としてきっっちり分けるるてていうこととは不可能だと私は思ってるんですねその、えー、ぐちゃっとしたところですね、なかなか整理がつかない、言われれば、それはもう、ね、まだ起こってないことなんだから分からないじゃないかって言われても心配になりますし、ついついその先を見るばっかりに、過去に何が起こったかということを正確に理解していなかったとかですね、そういう、そのなんて言いましょうか、まあ、あの再三申しております、葛藤なんですけれども、そういうそのうまく理解しようと思って、いるんだけどもなかなかその解決しえないものっていうのが必ず存在し続けると思うんですね。で、特にその文学であるとか劇とかですね、その詩だとかいう、まあ、音楽とかも入ると思うんですけども、そういうものって何でやるんだ、あ,あと絵とかですね、芸術ですよね、そういうものが何であるんだっていうと、やはり一番あの,の目的っていうのはですね、そういうその葛藤ですね。そのなかなかかその科学的分析、過去、すでに起こったことを理解するということだけでは解決しえないもの、それをさらにその全くその別のものだというふうに考えるのではなくて、その過去を知る努力というものも踏まえつつ、ですね、あのー、それでも解決しえないものというものをこう取り込みながら、ですね、あのー、実際に、あのー、
自分なりにこうその葛藤というものを処理するというか、その向かっていく、マネージするという感じですね、そういうことのために、市場にあの意味があるんじゃないのかなというふうに思っているんですね。ですからじゃあまとめてその学問って学ぶってなんだっていうとその葛藤ですねそれがあるっていうことを知りそしてそれをあのどのようにこうマネージしていくかそういうことなんじゃないのかなっていうことであの一つあの語ってみようかなっていうことを今あの思ってます